بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فسٹ ایئر اسٹوڈینٹس ٹوڈیز وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اور نیکسٹ ٹاپک آن دا چیپٹر نمبر تھرٹین دیٹ از دا ٹرانسپورٹ آف آکسیجن اینڈ دا فیکٹرز افیکٹنگ دا ٹرانسپورٹ آف آکسیجن فسٹ ایئر کے عزیز طلبہ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آکسیجن ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تھرٹین چیپٹر ہمارا شارٹ کوشچن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو سب سے پہلا کوشچن ہے ہاؤ آکسیجن از ٹرانسپورٹیڈ کہ کس طرح سے آکسیجن لنگز سے باڈی کے سیلز اور ٹیشوز تک پہنچتی ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں دا ریڈ بلڈ سیلز وچ آر پریزنٹ ان آور بلڈ کنٹینز اے پروٹین دیٹ از کالڈ ہیموگلوبین اور اٹ کین بی ریپریزنٹیڈ بائی ایچ بی وین ایچ بی کمبائنز ود آکسیجن اینڈ اٹ از چینجز ان ٹو دا آکسی ہیموگلوبین and uh, the color of the oxyhemoglobin is bright red aziz tulba agar hum dekhe to red blood cells mein maujood ek protein jise hemoglobin kehte hain oxygen se combine hoke hbo2 bana deti hai aur ise oxyhemoglobin kaha jata hai aur iska rang bright red yani surakh shokh rang hota hai aur ye hamari khoon ki arteries ke andar hota hai The maximum amount of the oxygen in the human's blood at the sea level is about 20 ml per 100 ml of the blood. اور جو نارمل مقدار آکسیجن کی ہمارے خون میں ہے وہ تقریباً 20 ml پر 100 ml of blood پائی جاتی ہے اور اسی ہی طرح سے اگر ہم دیکھیں when the oxygen tension is 115 mm of Hg Hemoglobin is 98% saturated and it contains 19.6 ml of oxygen per 100 ml of the blood. Yani agar dekha jaye agar 115 mm of Hg ke barabar oxygen tension ya oxygen ka pressure ho to aisi surat mein hemoglobin 98% oxygen absorb karti hai aur iski values jo hai وہ انیس اشاریہ چھ ایم ایل پر خون میں بنتی ہیں جب کہ دیکھا جائے تو لنگز میں جہاں پر ون ہنڈرڈ ایم ایم آف ایچ جی اکسیجن ٹینشن موجود ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں آلموسٹ ہیمو گلوبین کمپلیٹلی آکسیجنیٹڈ ہو جاتی ہے اینڈ ان دا لنگز ویئر دا آکسیجن ٹینشن از ہنڈرڈ ایم ایم آف ایچ جی ہیمو گلوبین از آلموسٹ کمپلیٹلی آکسیجنیٹڈ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہیمو گلوبین کے ذریعے سے آکسیجن ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آکسیجن کچھ مقدار آکسیجن کی بلڈ کے پلازما کے ذریعے سے بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو اس کا سوال بنتا ہے واٹ از دا رول آف بلڈ پلازما ان آکسیجن ٹرانسپورٹ اے اسمال پورشن آف آکسیجن از آلسو ڈیزالڈ ان دا بلڈ پلازما اینڈ واٹ از بلڈ پلازما دا فلوئڈ پورشن آف بلڈ ود آؤٹ دا بلڈ سیلز از کالڈ پلازما وی کین ڈیفائن ان دس وے پلازما ایکچولی کنٹینز دا لارج اماؤنٹ آف دا واٹر ان آور بلڈ یعنی ہم دیکھیں تو ہمارے بلڈ میں بلڈ کے سیلز کے علاوہ باقی جو فلوئڈ پورشن ہے وہ بلڈ پلازما کہلاتا ہے اینڈ ایز دا پلازما کنٹینز مور کنسنٹریشن آف دا واٹر سو واٹر کین ڈیزالو آکسیجن اینڈ دس آکسیجن از آلسو ٹرانسپورٹیڈ بائی بلڈ پلازما بائی ڈیزالونگ ان دا واٹر دیٹ از پرزینٹ ان آور بلڈ اور اب دیکھتے ہیں واٹ آر دا فیکٹرز دیٹ افیکٹس دا آکسیجن ٹرانسپورٹ نمبر ون از دا واٹ از دا افیکٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن این انکریزڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن ہیمو گلوبین ریلیز از مور آکسیجن مینس دیٹ دا بائنڈنگ ایبلٹی آف آکسیجن ود دا ہیمو گلوبین ریڈیوس از وین دا کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن آر ٹینشن از دا ہائی اینڈ اٹ از پریزنٹ ان آور باڈی سیلز ٹیشوز اور آرگنز دیٹ از وائی بلڈ ریڈلی ریلیز از آکسیجن وین اٹ ریچ ان آور باڈی سیلز اور ٹیشوز اور آرگنز عزیز طلبہ اگر ہم دیکھیں تو جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہیمو گلوبین آکسیجن کے ساتھ بائنڈ نہیں رہ سکتی وہ جلدی سے ریلیز ہوتی ہے اور باڈی کے سیلز اور ٹیشوز کو فوراً سے آکسیجن مہیا کر دیتی ہے دس کنڈیشن از پرزینٹ ان آور باڈی سیلز ٹیشوز اینڈ آرگنز دیٹ از وائی 
our body cells absorb oxygen at a higher concentration of the carbon dioxide in the cells and what is the effect of temperature on the transport of the oxygen at higher p uh, temperature values hemoglobin also releases more oxygen or the binding ability of the oxygen with the hemoglobin reduces at a high temperature as in the exercise our body tissues or organs warm up and when the blood reaches in our warmed up body organs or tissues the hemoglobin releases more quickly oxygen because of the higher temperature in our body cells or tissues अगर देखा जाए तो हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है कम हो जाती है यही वजह है कि एक्सरसाइज के दौरान में जब हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज गर्म होते हैं तो जैसे ही ब्लड उन बॉडी के सेल्स और टिश्यूज ऑर्गन में पहुंचता है फौरन से ऑक्सीजन रिलीज करता है क्योंकि उन बॉडी के सेल्स को मुसलसल एक्सरसाइज करते रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है रेस्पाइरेशन के लिए and uh, the last factor is the effect of ph on the transport of oxygen at the low blood ph hemoglobin cannot bind with the oxygen as we see at the lower ph there is an increased concentration of the h positive ion and these h positive ions binds with the hemoglobin so that the oxygen cannot bind with this hemoglobin हम देखते हैं कि जब ब्लड की पीएच कम होती है तो कम पीएच पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही नहीं हो सकती यानी हमारी लंग्स से ऐसा ब्लड जिसकी पीएच लो है वो ऑक्सीजन को ही कैरी करके नहीं लेके आ सकता और इसी ही तरह से अगर हम देखें लो हाई पीएच जो होगी इस पर ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और हीमोग्लोबिन ज़्यादा कंसंट्रेशन में इजीली बाइंड हो सकती है हीमोग्लोबिन के साथ और ये ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ में थैंक यू अल्लाफिज़